，你以为自己在替天行道，可你的良知却不断的在谴责你的行为。早知道你也是人渣，我绝不会让你替我辩护。你怎么想我无所谓，但你看看你现在的样子，跟那些该死的战犯有什么两样？目前只能确定是他杀，至于嫌犯的身份跟动静，我们还在调查当中。对，穆先生，我想知道你儿子有跟什么人结缘吗？看守所关的都是什么样的人？什么意思？喜欢逞凶斗狠，无事身段，在监狱里借我的名义作威作福，招惹了多少人？这也是他自己种下的恶果。凶手应该不难找，只要告诉我，什么时候能领回他。我们警方还有一些疑点需要理清，您放心，我们会尽快。下的案件汇报吧，还有很多细节要理清呢。来，我们开始。李先，我张一凡的案子目前没有查到他的下落，但是我们有持续进行周边的调查。他在五个月前从陆正生医院离职。以前通部门的同事说，他离职的原因是因为精神状态有问题，这点跟苏中恒的说法各为一致。还有，我们从张一凡手中抢救到的那个婴儿是不足月的早产儿。经过 DNA 的检定之后呢，我们确定不是他的小孩。目前婴儿的 DNA 也开始和其他被害人做比对，最快下周就会有结果。好，队长，东林看守所的案子，根据梁延东的陈述去调查，我们发现一些有关田永强的资料。麻烦一下。好。谢谢你。不好意思，不好意思，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小伟，小
，那个人是梁云东吗？梁云东当时是田永桥的辩护律师，强暴杀人犯，帮杀人犯辩护，有意思哦。田永强的老婆再婚嫁给了他，三年之后离癌过世，留下了一个女儿叫周美旭。田永强一个人独自抚养她长大，而周美旭在二零一三年的时候对他的家教学生进行了性侵告诉，最终法院审理不起诉处分。几个月后，田永强在他家附近拿榔头打死了家教学生。怪梁文东这么了解田永强，田永强的目标很清楚啊，就是性侵犯或者是有伤害过女性的受刑。但这也可能是梁文东想要借此误导我们侦办方向，来为自己脱罪啊。好，先锁定田永强，再理清到底有没有共犯。同时，我们还不能完全排除梁文东涉案的可能性。小飞哥，再去看搜索走一趟吧。换个方式来征询我吧，陈警官。我说过，凶手是有能力让我们死在监狱里的家伙。去查一二五六千这样的犯罪记录，至少可以让你更相信我一点。文明啊，太久了吧？怎么跟肺癌了？恭喜了。嗯。前这样的探监对话录音，你要在干嘛？杨一东，你叫我帮他做这些。你现在是他工具人啊，帮我一下好不行？靠，那你又怎么鬼地方啊？拍电影啊？无间道？啊,啊，还有嘞，有，那四个人，杨一东、林永强，还有谁？天降公表演。对，那四个人出事的时候，他们都有值班的管理员名单。哎、欸，我都来了，你至少告诉我，你要这东西干嘛？我们怀疑帮田永强犯案的是管理员，你同事啊这个凶手的能耐有多大？十号二八八七为什么会死吗？我没兴趣。你跟杂役七二二二的事，二八八七一二五六，我都没兴趣，对我没好处啊
，大力士啊，想出去啊！这盘棋不好下哦，我指导你一步棋，林秋堂。你有东西被拿走吧？哪天收场？停电的那一天，早上你去协助警方侦讯的时候。停电那一天有收场。嗯。光明电影这样一个人，绝对没有办法犯下连续杀人案，也只有管理员才有机会拿走我的笔。十一零，跟我走。浪费时间。钱志阳、梁延东、穆雅燕，都是我干的。钱志阳跟穆雅燕的死，不相信你一个人可以办得到。在穆雅燕的尸体旁边，看到一双犯人的鞋印，你确定是穆雅燕的？还有另外一双杂役胶鞋的鞋印，比对之后，也确定是你。都可以确定是我，还有什么好看？我们还找到第三双鞋印，管理员。是不是还有人操控这一切？我一个人干的。杀了几个欺负女人的人渣，我一个人就出去。进来，副座，我能带我到你。喂，说。我想说，我之前有积累一些假，想多花一点时间陪女儿。就这样，只有请假。副座，其实人力的方面，我那边已经弄好了，有人接替。但如果副座觉得有困扰的话，其实没有关系。给我。休假好好陪女儿啊！啊。谢副座。嘘寒问暖，没有时间了。这些是钱志阳、穆雅燕、田永强，还有你，都是那几天在看守所所有值班的五名管理员。你看一下。这里太浅，待在这里时间也不长。洪昭仁四十七岁，曹万年四十五岁，何天阳四十九岁。
，三个人只有小孩。田永强个性刚强，要说服他得有些人生历练，还得跟他有同样的遭遇。上次关明阳局长跟我说，这个丑万年因为家里有事请了一个长假，最近才回来。哎、欸，高主任，哎、欸，来啦，高主任，你怎么好了？家里情况还好吧？还可以，谢谢。那、啊、你腰呢？走路还会痛啊？不是脚，是腰。什么？什么腰？地上的血印。我之前说，这个人他的右脚血印明显较左脚深一些，应该是他的脚有伤，或者是旧伤。弄错了，腰受伤也可以造成两脚实力不平衡。是因为曹万年发现，自己再怎么努力也无法挽回在乎的人性命，所以，就由杀光这类型的罪犯，来消除自己的无能感。两年多跟警方现在都在怀疑我们，我们没关系啊，他们找不到证据。我已经没有牵挂，小旭走了。我的人生早就结束，但是你还个女儿，想到最后是我拖累你。分局查了报案资料，曹万年的妻子在两个月前就自杀了。当时是他的女儿曹晴报的案，他们没有举行公开的葬礼。我查了他的就医记录，发现他之前在看的是精神科。是什么病？重度忧郁症，病情时好时坏，看起来已经蛮多年了。有被性侵的记录吗？好
那我知道了，大老婆。我要走了。开了。哎，长官，长官，你干什么？长官，喂，他总是请假，又不是犯人，这个权利下还有吗？长官，你够了，我是犯案。那天抽查，你有东西被拿走吗？那天抽查。停电的那一天，早上你去协助警方侦讯的时候，钢片，你还懂行，啊！去房间收东西，快点！你在干嘛？为什么要收东西？我去收一收，我妈离开一阵子。你不用工作吗？我请假。可是我还要上课。别在我学校事情了，我叫你收就收。解决啊！我们二十分钟后离开，千万不要带手机。
的孕妇分尸案，经历了两个多月的追查，现在有了最新的突破进展。警方追捕的行动当中，掌握了嫌犯的身份，她是一名女性，叫做张一凡。不过在追捕的过程当中，不慎让嫌犯脱逃。才进来没多久就死这么多人，真的很带塞。我想知道二八八七。二八八七，你不是应该好奇七二二为什么要杀你吗？关于二八八七被杀，你有听到什么传闻吗？二八八七到处惹是生非，发生这种事也不意外。所以没听过。就是一个富二代。家里有钱，不过没看过什么人来看他。你知道他家里的状况？听说是开医院的，谁知道真的假的？医院。黄国荣先生，到你了。护理师，不好意思，好事。抱歉，我们医院是规定不能接受访问的。我知道，我知道，但几个简单的问题好不好？拜托，让我回去有个交代。你对张一凡医师的印象是什么？他对产妇跟新生儿蛮有耐心的，诊断过外科这样。外科？那你知道他为什么会转来妇产科吗？这我就不清楚哎。但他大概待了多久？你知道他的离职原因是什么？这个我真的不清楚，不好意思，我。先把人带上车。哎，这不是以前大名鼎鼎的西北战警吗？哎，听说啊，现在在昌荣分局啊等退休。现在是怎么样？带着人到我西雅的辖区来办案。你是年纪大，脑筋打结了是吧？我们查的是昌荣的案子，只是证人刚好住进这家医院。该不会是那届你们破不了的分尸案吧？啊？如果说昌荣的能力不足啊，我们西雅是很愿意接手这种案子啊。嗯，哎，廖队长啊，我们昌荣向来啊，是地叫如浮云，案子是真爱，一旦交往，绝不能有第三者。你看起来不像小王嘛？哎，你在说我们西雅想你们案子是不是啊？你可闭嘴啊！嗯，小明，这里是医院啊。不好意思，我们有事要忙，先走了哈。祝你们早日破案啊！哎，连团队啊都亲自到这里来了，说不定啊分散的凶手就快出现了。哎，你在这里盯着，我去了解分散的状况。是，队长。
ไม่ใช่เอาไปมาตั้งแต่พักของมึงเองนะโอ้แต่นี่นี่เขาสุนทรศักดิ์ไปเลยไปเลยไปเลยเออฉันก็เลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉันเลยว่าฉัน时间，我把事情处理好，我就。你去哪里？我肚子饿。小心。
。喂，喂，学长，干嘛？找到曹万年女儿了，在定义路一段贵都旅馆这边。你跟好，忙过去。好，跟好。好，知道。救护车吗？对，定一路一段，贵都旅馆这边，需要的救护车马上马上马上。是天生无罪恶感的坏人，而是他们所经历的悲剧与司法体制不公的绝望，才让他们选择变成这样的怪物。苏律师，你有找到吴玉兴吗
，他的朋友亲戚，他的房东，能找得到的我都问过了，就跟人间蒸发一样，突然就不见了。我问你啊，除了吴玉兴之外，你有,有办法提供我们其他证人？没有。梁律师，不如我这样说好了。如果你是法官的话，以这样子的证据，你会判你自己无罪吗？你仔细看一下，距离开庭也没有很久了。我最后再跟你强调一次，这已经是我们最后的机会了。如果你现在承认犯罪的话，我还有信心可以降低刑期，你好好再想一想吧本来就不想要小孩。警官，后面那个人好像不是我们的医生。张一凡，孙生，张一凡，你不要做傻事。我只是想要拿回我的小孩。为什么小孩不是你的？孙生，你不要攻击我。